เกิดเรากําหนดสมการที่เราอยากรู้ล่ะจะเคเป็นอะไรนักเรียนคะข้อสอบลักษณะนี้ทําแบบนี้นะคะนักเรียนดูคุณครูก่อนเริ่มนะนักเรียนดูโจทย์ก่อนคะ่ะเอาตัวนี้นะคะนักเรียนดูตรงนี้นะเอแกสนักเรียนขึ้นไปดูสองสมการบนว่าเอ๊ะสองสมการบนเนี่ยเอแกสอยู่ตรงไหนอ่าเจอพอดีเลยคะ่ะเจอบรรทัดนี้เลยคะ่ะเอ๊ะบรรทัดบนมีไหมบรรทัดบนไม่มีมีแต่บรรทัดที่สองถ้ามีบรรทัดที่สองและอยู่ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกับที่เราต้องการก็แสดงว่าสมการที่สองนี้เนี่ยเราไม่ต้องคูณเพิ่มไม่ต้องกลับข้างนะคะเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่เราต้องการสมการนี้เราไม่เปลี่ยนนะเอาคนนี้เราขยับดูต่อดูตัวอานะคะเอ๊ะมีทั้งเป็นยังไงคะนักเรียนมีทั้งบนมีทั้งล่างเราไม่ดูค่ะเอาใหม่ตัวพีบนก็มีล่างก็มีเอาไม่ดูค่ะมาดูตัวนี้คิวคิวบรรทัดบนมีไหมเออบรรทัดบนมีค่ะบรรทัดล่างไม่มีนักเรียนต้องดูบรรทัดที่อยู่ในนั้นนะคะและต้องไม่เหมือนคนอื่นด้วยเอาละค่ะคิวอยู่บรรทัดบนแต่เราต้องการอยู่ทางขวาแต่โจทย์เข็นมาทางซ้ายอ่าหนึ่งอย่างแล้วนะคะสองสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็นเลขสี่แต่ที่โจทย์บอกเป็นอะไรคะเป็นเลขสองแสดงว่าหนึ่งเราต้องรู้ละเราต้องกลับสมการบนแล้วค่ะขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาพร้อมกับคูณอะไรเข้าไปโอ้ยอดเลยค่ะมาดูวิธีทำเลยนะคะบรรทัดบนเลย A นะคะ A บวก 3P สมการนี้เราไม่เปลี่ยนแต่สมการบนนั้นเราต้องคูณ2แถมจะต้องกลับขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวา K ก็เป็นส่วนกลับแล้วยกกำลังสองเสร็จแล้วนักเรียนก็เอา K เนี่ยค่ะ K ของ2สมการนี้มาบวกกันนะคะเอาสมการบวกกันเอา K มาคูณกันนะคะสมการบวกกันเอาเคมาคูณกันนักเรียนก็จะได้คำตอบออกมาค่ะข้อนี้ตอบข้อเท่าไหร่คะข้อ4นะคะสมการบวกกันเคคูณกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะตอบข้อ4นักเรียนดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะคะกำหนดค่าคงที่สมดุลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถามบอกว่าเคสามนี้จะเป็นเท่าไหร่ถามเคสามจะเป็นเท่าไหร่นะคะอ้าวเราเริ่มดูเลยนะได้เรียนดูจากโจทย์เลยค่ะ 2A เห็นไหมคะ 2A อยู่ที่นี่บรรทัด1มี A บรรทัด2ไม่มี A เรามองแล้วค่ะบรรทัด1นี้ใช้ได้ละแต่เราต้องเหมือนโจทย์ก็แสดงว่าบรรทัดบนนะ่ยต้องคูณด้วย2เข้าไปถ้าคูณได้2เข้าไปก็แสดงบรรทัดบนตัวนี้ต้องลบกำลังอะไรคะอ่ากำลัง2ต่อมาดูตัว B B มีอยู่ไหนโอ้อาจารย์ B อยู่บรรทัดบนอีกอา้าวงั้นไม่ต้องดูเอาดูดีสิดีอยู่บรรทัดล่างแต่บรรทัดล่างนี่เป็นยังไงคะนักเรียนอยู่คนละข้างกับที่เราต้องการเราต้องการฝั่งทางด้านซ้ายมือแต่โจทย์เราต้องการอยู่ฝั่งทางด้านขวามือแต่โจทย์เขียนทางอะไรมาให้เราคะทางซ้ายเราแสดงว่าเราต้องกลับกลับสมการนี้แล้วคะ่ะขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาเริ่มนะคะถามว่าข้อนี้จะตอบอะไรนะคะจะตอบอะไรนะคะสมการบนเหมือนเดิมแต่สมการที่คูณได้สองเข้าไปก็ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเรายกกำลังสองแล้วแต่สมการนี้เป็นส่วนกลับเราเอาสองสมการนี้มาบวกกันต้องเอาค่า k เอามาคูณกันนะคะสามสิบยกกำลังสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนยี่สิบคำตอบข้อนี้ตอบข้อตอบข้อสามค่ะแล้วเรียนดูตัวอย่างที่สามเอาละค่ะคราวนี้เราจะต้องมาสอบกันจริงๆละมาดูตัวอย่างที่สามกันตัวอย่างที่สามจากปยาที่เรากำหนดให้เนี่ยนะคะมีข้อกอไก่ขอไข่เราถามขอควายค่ะนักเรียนถามว่าสมการขอควายเป็นอย่างไรทำเหมือนเดิมทุกอย่างเริ่มนะคะนี่ดูตรงนี้ก่อนค่ะ SO2 SO2 นั้นอยู่ในสมการที่หนึ่งเห็นไหมคะสมการกอไก่แต่สมการกอไก่นั้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นอยู่ขวามือแต่เราต้องการอยู่ซ้ายและเราต้องการคูณ2ด้วยต้องตอบไม่ชื่นใจสิ K ตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ1ส่วน A ยกกำลังถูกต้องเลยค่ะ1ส่วน A ยกกำลังสองเห็นไหมคะคิดในใจได้แล้วใครนี้มาดูต่อ O2 O2 ไม่อยู่ใน2ส,สมการเราไม่ดู
เอาใหม่ขยับ SO3 อยู่ในสมการที่สองแต่ได้เรียนดูสิคะสัมประสิทธิ์เหมือนกันไหมคะเหมือนกันแสดงว่าสมการขอไข่เราไม่ต้องคูณเพิ่มไม่ต้องกลับข้างก็แสดงว่าเอาสมการที่เราได้เมื่อกี้นี้มาคูณกับข้อขอไข่นี้ละค่ะสมการบวกกัน K คูณกันตอบตอบข้ออะไรคะยอดเยี่ยมเลยค่ะตอบข้อ3เห็นไหมคะนั้น K เขาจะเท่ากับ B ส่วน A ยกกำลังสองตอบข้อ3ค่ะดูตัวอย่างที่4ค่ะอ่าอย่างที่4ยากขึ้นนิดนึงบอกอาจารย์เอ๊ะโจทย์สั้นนิดเดียวเนี่ยทำไมอาจารย์บอกว่ามันยากนิดนึงอะ่ะเพราะอะไรรู้มีคะเพราะข่าวนี้ท่านออกแปลกๆท่านถามบอกว่านักเรียนดูนะปฏิกิริยาในข้อใดมี KC C นะคะนักเรียนขา KC C นี่ย่อมาจากคำว่าคอนเซนเทรตแปลว่า K อันนี้แทนอยู่ในรูปของความเข้มข้นในหน่วยโมลาหรือมองต่อรูปบาทเดซิเมตรนะคะคราที่ดูตัวนี้ KP KP นี่ย่อมาจากคำว่าความดันเราเลยรู้เลยว่าถ้าเป็น KP เมื่อไหร่แสดงว่าโจทย์ของเราสารทุกตัวของเรานั้นต้องเป็นอะไรคะเป็นแก๊สค่ะนักเรียนเป็นแก๊สค่ะเป็นแก๊สถามว่าอาจารย์แล้วเราจะรู้อย่างไรล่ะว่าข้อนี้ KC เท่ากับ KP เอาละคะ่ะเราเริ่มดูกันเลยนะคะอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือต้องดูนสมการค่ะอ่ะดูนก่อนเลยค่ะหน้าไฮโดรเจนใส่เลขสามหน้าแอมโมเนียเลขสองข้อสามหน้าไฮโดรเจนฟลูออไลน์ใส่เลขสองข้อสี่โอโซนใส่เลขสองออกซิเจนใส่เลขสามคราวนี้ถามแล้วค่ะเอ๊ะเราจะเท่ากันจะดูยังไงคําตอบดูง่ายๆนะคะ KP ย่อมาจาก K ซึ่งแทนในรูปของความดันเพราะฉะนั้นในระบบเราต้องเป็นแกส๊สข้อสองก็เรียนจดลงไปเลยนะคะจำนวนโมลค่ะนักเรียนจำนวนโมลของแกส๊สทางขวากับทางซ้ายต้องเท่ากันค่ะ KC KP เท่ากันค่ะคุณครูจะพิสูจน์ให้ดูนะคะคุณครูจะพิสูจน์ให้ดูว่ามาได้ยังไงเติมเลยนะคะ PV เท่ากับ nRT PV เท่ากับ nRT นะคะนักเรียนนักเรียนหาความดันนักเรียนต้องย้ายตัว V มา n คือโมล V คือปริมาตรโมลส่วนปริมาตรก็คือความเข้มข้นโมลส่วนปริมาตรและปริมาตรนี้ต้องหน่วยเป็นรูปบาทเดซิเมตรจริงไหมคะโมลต่อรูปบาทเดซิเมตรก็คือความเข้มข้นนั่นเองคูณด้วย RT คราวนี้มาดูโจทย์ของเราละคะ่ะไฮโดรเจนบวกฟูออลีนเริ่มดูเลยนะคะไฮโดรเจนบวกฟูออลีนได้ไฮโดรเจนฟูออลายสอง HI หา KC ก่อนคะ่ะ KC ก็คือความเข้มข้นของสารทางด้านซ้ายมือยกกำลังสัมประสิทธิ์หารด้วยผลคูณของความเข้มข้นนะคะเอาซ้ายซ้ายตั้งขวาหารยกกำลังสัมประสิทธิ์นะคะทันนะคะซ้ายตั้งขวาหารยกกำลังสัมประสิทธิ์นะนักเรียนได้ KC แบบนี้นะคะคราวนี้ดู KP บ้าง KP นะเนี่ยเราแทนในรูปของความดันหลักการเดียวกันทุกอย่างเลยค่ะนักเรียนไฮโดรเจนฟูออไลน์นะเนี่ยเป็นแก๊สเห็นไหมคะเป็นผลิตภัณฑ์นักเรียนก็เอาขวาตั้งซ้ายหารยกกำลังสัมประสิทธิ์เหมือนเดิมแต่แทนที่จะแทนอยู่ในรูปของความเข้มข้นก็แทนในรูปของความดันเท่านั้นเองเราเริ่มแทนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความดันของไฮโดรเจนฟูออไลน์นักเรียนก็แทนด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเจนฟูออลไลน์คูณด้วย RT แต่เห็นไหมคะตัวนี้ยกกำลังสองก็ยกกำลังสองปกติความดันของไฮโดรเจนก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนคูณด้วย RT ฟูออลีนก็คือความเข้มข้นของฟูออลีนคูณด้วย RT นักเรียนจะเห็นไหมคะว่า RT นั้นยกกำลังสองข้างบนยกกำลังสองข้างล่างก็ตัดกันไปนักเรียนเห็นตัวที่เหลือไหมคะตัวที่เหลือก็คือ KC นั่นเองค่ะนักเรียนจึงได้ว่าข้อนี้แหละค่ะคือคำตอบ KP กับ KC เท่ากันคุณครูขอฝากสูตรเอาไว้นิดนึงนะคะ KP นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ KP 
เท่ากับเคซีคูณด้วยอาร์ทีเดลต้าเอ็นถามว่าเดลต้าเอ็นคืออะไรนี่ค่ะนักเรียนเดลต้าเอ็นอยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนเอาจํานวนโมลจํานวนโมลของแก๊สนะคะทางขวามือนะคะนักเรียนเป็นตัวตั้งลบด้วยจํานวนโมลทางซ้ายมือเอาขวาตั้งนะคะลบทางซ้ายเสมอนะคะเอาขวาตั้งอันนี้เลข2แต่บังเอิญบังเอิญค่ะนี่เป็นเลข1นี่เป็นเลข1รวมกันก็2ใช่ไหมคะดังนั้น2ลบ2จึงเป็น0ดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเดียวต้าเอ็นนักเรียนเป็น0เพราะเป็น0 r t ยกกำลัง0ย์ก็คือเลข1ดังนั้นข้อไฮโดรเจนบวกฟลูออรีนได้ไฮโดรเจนฟลูออรายเคพีกับ KC จึงเท่ากันค่ะและมีนักเรียนถามคุณครูว่าอาจารย์ถ้าเกิดไม่เท่าไม่เท่านักเรียนก็สามารถจะหา KP ก็ได้หา KC ก็ได้นะคะแต่ต้องเตือนอย่างหนึ่งนะ KP ต้องใช้กับใครเท่านั้นคะแก๊สนะคะนักเรียนให้ดูการคำนวณเลยค่ะดูตัวอย่างห้านะคะการคำนวณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 0.05 โมลทำปยากับคอลลีน 0.06 โมลในภาชนะขนาด500ลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนช่วยคืนครูเอาปากกาวงตรงนี้เลยถ้าจะผิดก็ผิดตรงนี้แล้วค่ะนักเรียนดูกลับดักก่อนวงตรงนี้เลยค่ะ500ลูกบาทเซนเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเราแทนค่าหาค่าเคนั้นเนี่ยเราจะต้องแทนลงไปในหน่วยโมลาคือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรแต่มันเป็นลูกบาทเซนค่ะนักเรียน500ลูกบาทเซนไม่ถึงลิตรหลังจากเกิดปยาดังสมการพบว่าที่ภาวะสมดุลเนี่ยนะคะมี COCl2 เกิดขึ้น 3.96 กรัมโจทย์สมการเขียนให้เสร็จเลยค่ะเขียนให้เรียบร้อยเลยถามบอกว่าข้อนี้ K จะเป็นเท่าไหร่เราเริ่มเลยนะคะลักษณะโจทย์ข้อนี้เป็นการกำหนดว่าเราเติมสารตั้งต้นลงสู่ระบบอะไรบ้างอย่างละกี่โมลเด็กนักเรียนก็ชูมือถามเลยว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วข้อนี้อาจารย์จะต้องการทาเป็นโมลหรือจะเป็นโมล่าอาจารย์เออถ้ามีนักเรียนถามมีมีเพื่อนถามแบบนี้เราไปตอบที่โรงเรียนเราเราคิดว่าข้อนี้จะทําเป็นโมลหรือโมล่าดีคะอ่าเห็นไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนทําอะไรก็ได้คราวนี้ดูข้อเสนอของคุณครูนะคะข้อเสนอของคุณครูคะ่ะกรณีที่หนูดูนะคะระบบของเราระบบของเราในโจทย์หนูเห็นไหมระบบของเราในโจทย์นี้เนี่ยไม่มีโซลิดไม่มีโซลิดนะคะไม่มีโซลิดให้เรานั้นเนี่ยแทนเลยนะคะแทนเป็นโมล่าเลยค่ะนักเรียนนะโน้ตลงไปเลยนะเป็นโมล่าเลยเดี๋ยวเราทำดูค่ะนักเรียนดูวิธีคิดวิธีคิดเริ่มนะคะเราเขียนสมการก่อนต้องอย่าลืมนะสิ่งที่คุณครูจะต้องเตือนเขียนสมการและดูนก่อนนะคะเอาเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นนะคะนักเรียนใส่คาร์บอนมอนอกไซด์ลงไป 0.05 โมลแต่มันครึ่งลิตรถูกไหมนักเรียนต้องการเป็นโมลาโมลาคือ1ลิตร1ลิตรคือ 1,000 ลูกบาทเซนติเมตรต้องคูณด้วยอะไรคะคูณ2เข้าไปเลยค่ะเอาใหม่ละมาทวนกันหน่อยดีไหมเพื่อความเร็วเริ่มนะคะนี่500ลูกบาทเซนนะคะ500ลูกบาทเซนไม่ถึงลิตรเราต้องการเป็นโมลต่อลิตรคือ1000 500เป็น1000ต้องคูณด้วยเท่าไหร่คะ2ดังนั้นนักเรียนก็เอา 0.05 คิดในใจเลยค่ะคูณ2เข้าไปเลยนี่ก็เหมือนกันค่ะคอนลีน 0.06 ก็คูณด้วยอะไรเลยคะสองเข้าไปเลยใช่ไหมคะอ้าวมาดูกันนักเรียนได้เลยนะคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ศูนย์จุดหนึ่งคอลลีนศูนย์จุดหนึ่งสองโมลาเขาบอกว่ามี COCl สองเนี่ยเกิดขึ้นสามจุดเก้าหกกรัมนักเรียนต้องเอามวลโมเลกุลไปหารเพื่อเปลี่ยนเป็นโมลแต่พอโมลเสร็จต้องคูณอะไรต่อคะต้องคูณ2นะคะเพื่อจะเปลี่ยนเป็นโมลต่อลิตรนักเรียนได้มาเป็น 0.08 0.08 นี
Nếu đi